வணக்கம் மீனாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இப்போ மீன் குழம்பு அதாவது நம்ம வீட்லேயே ஃப்ரெஷ்ஷாக மசால் குழம்பு ஊற்கு வேணுங்கிற மசால் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் இன்ஸ்டன்ட் மசாலா தூள்லாம் இல்லாமல் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ புளி தண்ணியில் நம்ம சேர்க்கறதுக்கான அந்த குழம்பு மசால் அந்த மசாலுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இது இது வந்து நான் ஒரு ரெண்டு பேர் அளவுக்கு தேவையான அளவு ஒரு ரெண்டு பேர் அல்லது மூணு பேருக்குள்ளே இந்த குழம்பு அந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டிக்கு உள்ள மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நீங்கள் குவான்டிட்டி ஆஃப் குழம்பு ரொம்ப கூட வேணும்னா இதை கரஸ்பாண்டிங்காக இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இந்த மசாலா தூள் மண் தனியா தூள் மிளகாய் தூள் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே கரஸ்பாண்டிங்காக கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் குழம்பு கூட கிடைக்கும் இப்போ என்ன மெஷர்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறேன் ஒரு ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயத்தை இப்படி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் ரெண்டாகவே கட் பண்ணி நீங்கள் வதக்க தான் போகிறோம் ஒரு பெரிய தக்காளி நைஸ் அரிஞ்சுக்கோங்க நாலஞ்சு பூண்டு பல் அப்புறம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் பூ ரொம்ப கம்மியாக தேங்காய் இருந்தால் போதும் ரொம்ப கூட இருக்கக்கூடாது தே தே மீன் குழம்பில் தேங்காய் இருக்கிறது தெரியாத அளவுக்கு மினிமமாக சேர்க்கணும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் காரம் தேவைன்னா தனி மிளகாய்த்தூள் இதை நீங்கள் கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இது மட்டும்தான் மசாலுக்கு தேவையானது மசால் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்க்கணும் ஒரு வானொலி சட்டியில் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் ரொம்ப அளவாகவே விட்டால் போதும் வறுக்கிறதுக்கு குழம்பு தாளிக்க கூட விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் மிளகு சீரகம் பூண்டு வெங்காயம் வெங்காயம் வதங்கின பிறகு தக்காளி தக்காளி வதங்கின பிறகு தனியா தூள் மல்லித்தூள் தனி தனியா தூளா இருக்கணும் சாம்பார் பொடியா இருக்கக்கூடாது அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் இப்போ தேங்காவும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த பொடியெல்லாம் போடும்போது அடுப்பு ரொம்ப நிதானமாக எரியணும் பொடியெல்லாம் கருகிடக்கூடாது அடுப்பு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எரித்து எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ இந்த இதை தேங்காயும் வதங்கின பிறகு ஆற வச்சு மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சிடுங்க இதுதான் மசால் பாருங்கள் நல்லா ஆற வச்சு மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சிட்டேன் இது தான் நம்ம புளி தண்ணியில் சேர்க்க போகிறோம் மீன் குழம்புக்குரிய மசால் இப்போ குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூ நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு தக்காளி ஒரு மூணு நாலு பூண்டு பொருள் நைஸாக அரிஞ்சுக்கோங்க கருவேப்பில் தாளித பொருள் வந்து கடுகுளுந்தம் பருப்பு வெந்தயம் பெருங்காயத்தூள் எடுத்திருக்கேன் சீரகம் ஆல்ரெடி வதக்கி அரைச்சிட்டோம் வேணும்னா இங்கே ரெண்டு சீரகம் போட்டுக்கோங்க சில பேருக்கு சோம்பு வாசம் பிடிக்கும் அப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு சோம்பு தாளிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்சா ஆனால் மீன் குழம்புக்கு வெந்தயம் சீரகம் மனம்தான் தூக்கலாக இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ புளி ஒரு எலும்பிச்ச அளவு புளி ஊற போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் புளியை அப்புறம் மீன் துண்டு வாஷ் பண்ணி மஞ்சளில் கட்டிருக்கேன் இப்போ மீன் குழம்பு தாளிக்க போகிறோம் இப்போ வானொலி செட்டியில் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் விட்டால் நல்ல வாசமாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட விடணும் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இதில் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு கடுகு நம்மளுக்கு வெந்தயம் பெருங்காயத்தூள் மூணும் போட்டோம் வேணும்னா இதுலேயும் ரெண்டு சீரகம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அல்லது சோம்பு தான் பிடிக்கும்னா ரெண்டு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் பொறிஞ்ச பிறகு வெங்காயம் பூண்டு இதை நல்லா வதங்கின பிறகு தக்காளி கருவேக்கணும் இது போட்டு இது நல்லா சூழல தடக்க வெங்காயம்லாம் தக்காளியெல்லாம் நல்லா தோல்ச்சிடுங்கிற அளவுக்கு வதக்கிடுங்க இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா சுருளில் வதங்கின பிறகு இந்த புளி தண்ணியை விட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ராஸ்மல் புளியில் போகிற வரைக்கும் கொதிக்கட்டும் இப்போ புளி தண்ணி நல்லா கரைச்ச பிறகு நல்லா கொதித்த பிறகு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்ச கொதித்தா போதும் அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க இதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு அந்த மசாலா தண்ணியமும் அந்த எடுத்துருக்கிற தண்ணியை அரைச்சிட்டு மீதி அந்த தண்ணியமும் இதை சேர்த்துருங்க இந்த ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் உப்பு போட்டுட்டு அந்த கன்சிஸ்டன்சியை குழம்போட கன்சிஸ்டன்சியை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் 
அதாவது எந்த கொஞ்ச நேரம் குழம்பு ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம்னாலும் குழம்பு கொதிக்கணும் அப்போதான் எல்லா மசாலா புளி எல்லாம் நல்லா உறவு சேர்ந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் குழம்பு அதனால கொஞ்ச நேரம் அந்த கன்சிஸ்டன்சி கொதிக்கிற நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி குழம்புடைய அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீர்க்கை பார்த்து கொஞ்சம் நீர்க்க வச்சுக்கோங்க இப்போ குழம்பு கொதிக்கட்டும் உப்பு போடுவோம் இப்போ தான் உப்பு போடுறோம் குழம்புல இப்போ குழம்பு கொதிக்கட்டும் கடைசியில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இருக்கும்போது மீன் போட்டால் போடும் மீன் உடையாமல் சீக்கிரம் வெந்துடும் பாருங்கள் ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே குழம்பு நல்லா கொதிச்சு எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த ஓரத்தில் லைட்டாக என்ன லைட்டாக என்ன பிரிய ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் இந்த மீன் துண்டங்களை போடுவோம் இது வரைக்கும் அடுப்பு வேகமாக எரியட்டும் மீன் துண்டை போட்டோடனே அடுப்பை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வச்சுடுங்க அப்போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே எல்லா வகையான மீனுமே நல்லா வெந்துடும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் மீன் போட்டு ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே நல்லா ஆயில் எல்லாம் பிரிஞ்ச எல்லா பக்கமும் வந்துடுச்சு பாருங்கள் மீனும் வெந்துருச்சு குழம்பும் நமக்கு வேணுங்கிற கன்சிஸ்டன்சிக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப நீர்க்கவும் இருக்கக்கூடாது மீன் குழம்பு இப்போ மீனும் பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு எல்லா வகையான மீனுமே இந்த டைம்குள்ளே நல்லா வெந்துடும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜை நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்துட்டு ஸ்டவ்லேயே அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் மீன் குழம்பு ரெடி பாருங்கள் நல்ல மனமான ஹோம்லியான மீன் குழம்பு தயார் நம்ம இது மாதிரி வீட்டிலே அரைக்கும் போது காரம் எல்லாம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அரைக்கலாம் தேங்காய் மட்டும் மினிமமாக போடுங்க மீன் குழம்புக்கு குவான்டிட்டி ஆஃப் குழம்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கூட தேங்காவை ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது தேங்காய் டேஸ்ட் வந்துட்டால் குழம்பு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது இந்த தேங்காவையும் நல்லா வதக்கிடும் நீங்கள் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு முன்னால் அந்த மசால் பொடியோட அப்புறம் தான் அரைக்கணும் இந்த மீன் குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லா வகையான மீனுக்குமே இந்த ப்ரிப்ரேஷன் குழம்பு ப்ரிப்ரேஷன் நல்லாயிருக்கும் செய்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க நன்றி வணக்கம்